അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെഫിനിഷനൊക്കെ അതായത് സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ സിസ്റ്റംസിനെല്ലാത്തിനും ഒരു യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കേസും അടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതി അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വൺ ഫോർ ടു സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ത്രീ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് തേർഡ് കോളത്തിൽ മൈനസ് ടു ത്രീ സെവൻ കോൺസ്റ്റൻസ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ജോ ഗോസ് നമ്മുടെ ഗോസ് ജോർദൻ എലിമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് കോണറിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ നമ്മളൊരു റോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോളത്തിലെ രണ്ട് എലമെൻസിനെയും കാരണം ഇനിയുള്ള വൺസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് എലമെൻസിനെ സീറോ ആക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് ആർ ടു ഗോസ് ടു ഇവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമാണ് ആർ ടു ഗോസ് ടു ഇങ്ങനെ എവിടെ സീറോ വരാൻ പറ്റുക മൈനസ് ഫോർ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്യാം അതേപോലെ ആർ ത്രീ ഗോസ് ടു എന്ത് വേണം മൈനസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ചെയ്യാം ആർ ത്രീയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് സെവൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും മൈനസ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലമെൻസ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ലെവൻ തേർട്ടി ത്രീ അതേപോലെ ആർ ത്രീയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റോയിലെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ തേർഡ് റോയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ലെവൻ ലെവൻ തേർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് കാണാം ഈ സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റിനെ വൺ ആക്കണം അതിപ്പോൾ ഗോസ് എലിമിനേഷനിലാണെങ്കിലും ഗോസ് ജോർഡനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ മൈനസ് ലെവൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ടു ഗോസ് ടു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ലെവൻ ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ ആർ ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് റോയിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിടത്തും ചെയ്യണം ശരിക്കും ആർ ടു ഗോസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഗോസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ ആർ ത്രീ കാരണം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആർ ത്രീ ഗോസ് ടു മൈനസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ
ella kolathilum bakkiyulla elements ne zero yo aakittund so this is in the reduced row echelon form app original system in three variables three equations in three variables is equal to two equations in three variables aayittu maari then namukku enginiya vaichu edukkan pattiya x1 plus x3 equal to 2 x2 minus x3 equal to minus 3 இதிலே ரண்டிலும் x3 common ஆயிட்டு வந்துட்டுண்டு அப்பாது ஒன்று நமுக்கு x3 கொரு value ஓடுத்து இன்னால் அது இந்த termsில் நமுக்கு x1 இனையும் x2 இனையும் இழுதாம் பிட்டும் இவுட நம்மல் அடுக்குந்து let x3 equal to t where t is any real number நமுக்கு 3 or minus 6 or 12 or எந்து வேணக்கிலும் கொடுக்காம் so we see that the system has infinitely many solutions எது t யான வருந்து அது என்ன depend ஏதுட்டு x1 equal to 2 minus t x2 equal to minus 3 plus t அது விடந்து நாம் கிட்டேதான் x1 plus x3 equal to 2 x1 is equal to 2 minus x3 அது வல் x2 is equal to minus 3 plus x3 x3 இக்கு t ஓடுத்தே என்னப்போ x2 equal to minus 3 plus t இங்கன நாம் கிட்டும் so geometrically these are the parametric equations for the line of intersection சம்க்கு ரண்டு equations கிட்டியல் அது ரண்டு வந்தாய் இடிக்கியும் ரண்டு planes அனு 3 dimensionல் அது இந்து ரண்டு இந்தையும் intersection represent ஏன்ன parametric equations அனு நம்மல் எழுதிடிக்கின்னும் இங்கு அடுத்து நியம் பார்ந்திருந்து inconsistent system in the example அனு நம்மல் கண்சிட்டுரையாம் போம்து இது solution existையாத்து system solve x1 plus x2 equal to 1 4x1 minus x2 equal to minus 6 2x1 minus 3x2 equal to 8 இவுட operations கொடுத்தட்டில்லா நீங்களுது என்னது கம்பிட்டியா equations வருந்து 1, 4, 2 first கொலத்தில் second கொலத்தில் 1 minus 1 minus 3 third கொலத்தில் 1 minus 6, 8 கொஸ்த ஜோர் நான்மினேசன் கையின்று operations கையின்று கிட்டுந்து பட்டந்து கிட்டுந்தான் யான் சிலையிட்டுந்து 0016 அது இவுட 0 ரோஸ் உன்னு இல்லா நம்மை divide ஏதால் உந்து என்ன வெருவில் 001 அன்னக்கு வெருவில் விடா அப்பு நம்மல் இது நீங்கள் நேனிட்டேக்க இலாஸ்டத்ததினே நமுக்கு எங்கினே வைக்கின்டது last row 0x1 plus 0x2 equal to 16 ஏதங்கில் x1 x2 is satisfy ஜையோ no numbers x1 and x2 can satisfy this equation நம்மல் இ solution நும் அரையின்னது இவுடை எல்லாம் 3 equations இதனை நம்மல் மாட்டி எதிக் கழியும் பி 3 equations வேடும் அம் 3 equations simultaneous ஐட்டு விடும் இச்சு satisfy ஜேயின்ன x1 இந்த x2 இந்த values அனு இம் 3 நாம்த்து equation satisfy ஜேயின்ன x1 x2 இல்லான் வருந்தின்னால் இ சிஸ்டத்தினே solution இல்லான் இவுடை networks, அவளவு physics இல்லை electronics இல்லைக் காணுன்ன networks இன்னும் இதன்னும் ஒரு example உடுத்திரிக்கியானு அது இப்பெந்தாயிலும் நம்மல்டை ஒரு x1, x2, x3 இக்கு போயிரம் r1, r2 எக்க வேச்சட்ட, r3 எக்க வேச்சட்ட ஒரு equation, set of equations வந்திரிக்கின்னும் அது இந்த solution variables i1, i2, i3 வேச்சட்ட நீங்கள் கண்டுவிடிக்கியான homogeneous system and non-homogeneous system that we have to say is the right side we have to say the equation system 1 the system of equations 1 and then we have to say the right side b1, b2, etc. bm and we have to say m equations the right side constants the right side the right side is 0 that is homogeneous that is not equal to 0 that is non-homogeneous that is not equal to 0 that is non-homogeneous that is not equal to 0 அப்பிதானு homogeneous system of equations கொர்ச்சு தியரியில் கொர்ச்சு கொடியக்கு பத்தியாசங்கள் அண்டு பத்தியாசம் means கொர்ச்சு கொடு advantages அண்டு நமக்கு homogeneous system considerையானேட்டு இவ்வடு நமக்கு காணாவுந்து இடுக்கு ஐடியம் எப்படும் x1 equal to 0, x2 equal to 0, etc. xn equal to 0 என்ன வரையுந்து இ சிஸ்டத்தின்டு ஒரு solution ஐக அப்பு இவ்வடு inconsistency என்ன வரை variables in the value equal to zero வருந்த solution நம்மல trivial solution வரையும் இது அல்லாதே வேறு solutions எல்லப் பேக்சிஸ்டியாம் 
അത് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ട്രി നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിലും അതൊരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേറെ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഐദർ പൊസസസ് ഓൺലി ദ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ പൊസസസ് ദ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത തിയറംസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല തിയറംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോം ഇവിടെ ഫോർ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ട്സ് ഞാൻ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ഫോം ഫോർ പൊസസ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് ദി നമ്പർ എം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ എൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ കൂടാതെ വേറെയും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗോസ് ജോർദൻ എലിമിനേഷൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതി ഇവിടെ റോസ് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ വണ്ണ് വന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ മുകളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ വൺ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് വിത്ത് ആർ ടു ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് വേണം ടു ഇൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ വരണം അതിന് ആർ ടു ഗോസ് ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഈ മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് വരണം പ്ലസ് വൺ വരണം അതുകൊണ്ട് ആർ ടു ഗോസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആർ ടു ചെയ്തപ്പോൾ ഈ റോ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഈ വൺ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ വരണം അതായത് ആർ വൺ ഗോസ് ടു മൈനസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ഇതാണ് ഫൈനൽ മെട്രിക്സ് ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കാം എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടേക്ക് എക്സ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ടി എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ സിക്സ് ടി മൊത്തത്തിൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടി നീ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് കാരണം ടേക്കിംഗ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വാല്യൂസ് ഓഫ് ടി അവിടെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ അത്രയാണ് ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതേപോലെ എക്സ് വൺ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കിട്ടുന്നത് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് ടു സെവൻ ബൈ ടു എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളതല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ സി ടു എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗോസ് ടു സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അത് റിയാക്ടൻസ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് ടു ആഡ് ചെയ്യുക ഗോസ് ടു ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ സി ഒ ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം
നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇതിനെ ഒന്ന് നേരെ എടുത്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എലിമെൻറ്റ് ഇല്ല നാല് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാല് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നാല് വേരിയബിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്തായാലും കുറേ എലമെൻസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല അവിടെ ഗോസ് ജോർദാൻ എലിമിനേഷൻ കൊടുക്കുക ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വാല്യൂസ് വരും ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു തിയറംസ് പറയാനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടി ആ ടെർമിനോളജിയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വൺ അതിന് നമുക്ക് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം വ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ ഈ മെട്രിക്സിന് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്രാ അതിന് എ എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം മെട്രിക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന കോളം വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ എ എ നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറോ ആണ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റംസ് ലെറ്റ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിനോട്ട് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സോ ദെൻ സോ ഇസ് സി എക്സ് വൺ ഫോർ എനി കോൺസ്റ്റൻസി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഏത് കോൺസ്റ്റൻറ് മൾട്ടിപ്പിളും സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി സമ്മും സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സോ ഇസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്രൂഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എ എക്സ് വൺ സീറോ ആണ് സോ കൺസിഡർ എ സി എക്സ് വൺ അത് സീറോ കിട്ടണം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് സി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കോളം മെട്രിക്സിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എ എക്സ് വൺ എ എക്സ് വൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സി ഇൻ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് സോ എ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫോർ കൺസിഡർ എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ എക്സ് ടു സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർ ദി ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി അല്ല ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ സൂപ്പർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വളരെ ട്രിവിയലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എത്ര എലമെൻസിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ടീക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നും ഈ ഹോമോജീനി
ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്